neste dag. I den videoen her skal jeg snakke litt om formler. Hva er det? Og så skal jeg vise et eksempel på bruk av en formel. En formel kan sies å være en fremgangsmåte eller en algoritme for å finne frem en gitt verdi. Det var litt tung måte å si ting på, men det er en måte å en slags oppskrift på hvordan du skal finne frem til verdier. Og ja, vi har et eksempel her. Grete Grønn, hun kjøper en plante, så må hun plante i hagen. Etter u uka er høyden i centimeter gitt ved formelen. Og formelen er slik. Den er h er lik 2 u pluss 5. Og da sier hun at ok, Høyden, det er i et tilfelle her H, nesten litt sånn H, høyden. Og så har du en annen variabel, du har U, som er, ja, her er det to U da. Men U er som er antall uker. Og så har du en tredje del i en formel her, som er bare det, faste tallet 5. Men det her er en formel, den er som følger, h er lik 2 u pluss 5, og da skal vi finne ut hvor høy er planta etter 5 uker. Etter 5 uker, jaha. Da putter vi inn da. H, for h kjenner vi ikke, er lik 2, og det var det etter 5 uker, og u, det var antall uker, og den er nå 5, så da må vi putte inn for 5, pluss tallet 5. Og det er lik 15. Så hvor høy er den etter 5 uker? Jo, den er 15 centimeter. Hvor høy er planta etter 20 uker? Ja, vi har formel, det vil si det som vi kan kalle en algoritme, og høyden er fortsatt ukjent, og den er 2, for det er tallet 2 står foran u, og nå var u 20, så da må vi putte inn det, og pluss 5, for det er 5 var her med fortsatt. 2 ganger 20 er 40, pluss 5 er 45. Så etter 20 uker så er planta 45 centimeter. Og hva forteller da tallet 2 og 5 i formen? 2, hva teller? Hva er det? Vi kan ikke skrive formen her. H er lik 2 u pluss 5. Hva betyr tallet 2 her? Tallet 2 det er det vi kaller for stigningstallet. Det er altså hvor mye vekst den planter per uke. Hvor mye planten vokser i uke. Så den vekst da 2 centimeter typisk i uka. Så etter 10 uka så er den blitt 25 centimeter. Hva er 5? 5, det er tallet her. Det ser den faktisk. Hvis du putter inn for u er lik 0, så står det jo i, så vil jo, hvis u er lik 0, så er h lik 5. Du ser det hvis du putter inn for u der. Og det betyr at høyden er 5 centimeter når den planter. Altså det er utgangspunktet. Det kalles egentlig for konstantleddet. Det var det du startet med. Altså det er der verdien høyden på formelen, altså størrelsen, det er der du krysser y-aksen. Hvis du ser på det som en 
vokse. Så, så, og der er veksten på den planta, så er det tallet fem, det er der. Det er utgangspunktet. Det er lengden på planta når du, plant, når du planter og når du setter den i bakken. Uh, ellers finn et formel for antal uker av u, altså når du skal snu på en formel, slik at det er u som er utgangs, det, det u vi skal finne. Og da bruker vi det som en vanlig, eh, vanlig ligningstegning. Så skal vi se. H er lik 2 u pluss 5. Og da flytter vi over 5, og så, så snur vi slik at u er på venstre siden. Altså 2 u er lik h minus 5. Og så må vi dele på 2 for å få h. Så u er lik h minus 5 delt på 2. Og hvorfor i all verden skal vi gjøre det? Det er jo typisk for å kunne svare på sånne spørsmål som vi har her. Hvor mange uker tar det før planten er en meter? Og en meter, ja det vet vi. Vi vet jo det er jo høydene. Og da kan vi faktisk bruke den nye formelen vi har laget. Det er vel helt urealistisk at den opp noe som det blir en meter, for at den blir 45 centimeter til 20 uker. Ja, hvis det er tre, så er det jo sannsynlig. Ja. Men vi kan bruke formelen. Rekte, og da sier vi u er lik. Og nå er det høyden kjent, den er 100 centimeter. 100 er det. Minus 5 del på 2, som er 95 halve, så u er lik 95 halve, og det er lik 5 del på 2, er lik 4. Mm. Uh, 47, 14, 47 og en halv. 47,5. Så etter 47 og en halv uka, så er planta blitt en meter. Greit, det var det alt jeg ville si i dag. Og vi har da her sett at en formel er en slags fremgangsmåte, og fremgangsmåte er jo det samme som en algoritme, for å finne gitte verdier. Ok, takk for meg.